Zwischen Autobahnzubringer und Gewerbegebiet lebt auch Handwerkskunst. In Ditzingen bei Stuttgart fertigt Lukas Böpple Metallblasinstrumente. Der nächste Auftrag? Eine Trompete. Man hat noch nicht mal irgendwelche Einzelteile, sondern man hat nur das Grundmaterial. Und dann fängt man mal an, so das ganze Ding aus dem Nichts entstehen zu lassen. Und nachher hat man doch ein funktionierendes Instrument. 2015 übergibt der Vater dem Sohn die Schlüssel zur Werkstatt. Norbert Böpple schafft immer noch gerne mit. Das ist so ein alter Spruch. Als Lehrling haben wir also meine Altgesellen immer gesagt, ah, wow, wir schaffen nur wie die Römer. Also das heißt, ziemlich einfach. Aber wenn man die Bauten von den Römern anguckt, ne, die gibt es heute noch. Zu Beginn nimmt der Trompetenbauer Maas. Sein Gesellenstück dient ihm als Vorlage. Dieses Exemplar hat er wieder und wieder überarbeitet. Das Instrument sieht nicht nur gut aus, für ihn klingt es auch perfekt. Die Trompete, die er nun baut, ist ein häufiges Modell. Jazz-Trompete, Stimmung B. Eine Trompete besteht aus vielen Einzelteilen. Der Instrumentenbauer lässt lediglich den Schallbecher und den Ventilstock von Spezialfirmen herstellen. Und das natürlich nach seinen Vorgaben. An der Drehbank sägt der Meister die Rohre und Züge. Erstmal wird das Rohr in die passende Spannzange reingesteckt und festgezogen und arretiert. Dann nimmt man sein Grundmaß, das man sich vorher natürlich abgemessen hat, überträgt es auf seinen Messschieber. Das gleichzeitig auch zum Anreißen, zum Anzeichnen von der jeweiligen Rohrlänge ist. nimmt seinen Handstahl und setzt praktisch mit der äußeren Kante an die aufgezeichnete Linie an. Und ist dann ähnlich wie beim Drechseln. Man merkt, je mehr Material vom Rohr abgenommen wird, desto dünner wird es. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo praktisch die Kante nicht mehr da ist und dann fällt das Rohr ab. Sieht schön aus, ist allerdings gefährlich. Also Handrückenbruch und Daumennagel runterziehen, wenn man ein bisschen zu nah am Fräser war, das geht ganz kurz und schmerzlos. Darf man nicht zart beseitigt sein bei deinem Beruf eigentlich? Nee, 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 nee. Da muss man schon so ein bisschen selbstverletzend sein, sage ich jetzt mal. Man darf keine Angst vor äh, Blut haben. Die Rohre sind aus Messi, also einer Mischung aus Kupfer und Zink. Sie sind auf Stoß gearbeitet, gleiten ineinander und halten zusammen. Mit ein wenig Kraft lassen sie sich aber auch wieder auseinanderziehen. Die Rohre sind so gut gemacht, von der Toleranz so gering, dass sie nur mit Kraft ineinander reingehen und nicht praktisch beim Umdrehen jetzt auseinanderfallen würden. Weil wir brauchen ja einmal äh, gutes Rohrmaß für die Dichtigkeit, sonst wird uns ja überall die Luft entweichen nachher. Wenn wir dementsprechend das Ventil betätigen und der Luftstrom umgeleitet wird, wird dann überall zwischen den einzelnen Rohren praktisch die Luft uns entweichen. Und da braucht man halt ein gutes Rohrmaß dazu. Und wenn das so 
Stoß ist, haben wir praktisch diese Einheit, die nachher an der Trompete praktisch dieses Stück hier ergibt. Lukas Böpple putzt die Rohre mit einem Vlies. Das ist weicher als Schleifpapier. Instrumentenbauer nennen diesen Arbeitsschritt anrauen oder auffrischen. Wir haben ja auch eine Säure in der Luft und das sorgt dafür, dass das Rohr eine Patina bekommt aus Fetten, Ölen etc. Und wenn man so die farblichen Unterschiede sieht, dann merkt man schon, die Seite ist aufgefrischt und die Seite ist einfach noch unbehandelt. Und wir brauchen einfach die ähm, metallisch reine Seite, dass das Lötzinn dementsprechend sich verbindet mit den zwei Rohren. Der Instrumentenmacher lötet mit einem Propangasbrenner und einem speziellen Lötzinn. Der besteht zu 60 Prozent aus Zinn und zu 40 Prozent aus Blei. Dazu benötigt er zusätzliches Fett. Also jetzt wird Lötfett aufgetragen, dann wird es erhitzt und bei der richtigen Temperatur kommt Lötzinn mit dazu und das fließt dann praktisch in das aufgefrischte Metall zwischen dem Innen- und dem Außenzug. Und es gibt dann die feste Verbindung, aber nicht so fest, dass man es gar nicht mehr auseinanderkriegt, sondern mit der gleichen Temperatur könnte man das Gerät praktisch wieder in seine Einzelteile zerlegen. Kriegt eine Trompete eine Macke, ist das nicht weiter schlimm, denn alle Teile sind austauschbar. Heißt, der Instrumentenmacher kann das kaputte Stück erhitzen, ausbauen und erneuern. Seit über 100 Jahren sind Trompeten also schon nachhaltig gemacht. Lukas Böpple entfernt das überschüssige Lötzinn, das entstanden ist. Die Wülste zieht er ab. Mit Dreikantschaber und Handstahl. Der letzte Schritt dabei ist Schleifpapier mit feiner Körnung, damit es gut glänzt. Jedes Blasinstrument hat ein Rohr, damit überhaupt ein Ton entsteht. Um dieses Mundrohr herzustellen, benutzt Lukas Böppler ein weiteres Spezialwerkzeug, das Locheisen. Aber zuerst steckt er das Rohr auf einen sogenannten Dorn. Wir machen jetzt das Mundrohr von hier bis hier. Und äh, es ist noch ein zylindrisches Rohr und es wird jetzt, wie gesagt, auf den Stahlkonus drauf gedrückt. Und ja, mit viel Gewalt wird es vorne verjüngt und hinten aufs Maß gebracht. Zu Beginn ist das Rohr zylindrisch. Es hat also über die ganze Länge den gleichen Durchmesser. Durch die Arbeit mit dem Locheisen wird das Rohr konisch. Das heißt, das Rohr verändert seinen Durchmesser fließend. Vorne dünn, hinten dick. Man braucht, ja, gut Druck. Ist kein Papier. Ist immer noch Metallbearbeitung.
Der Meister drückt das Rohr in unterschiedliche Löcher. Die Durchmesser der Löcher werden dabei immer kleiner. So verkleinert sich bei jedem Durchdrücken auch das Rohr. Im Fachjargon heißt dieser Prozess Verjüngen. Geschieht meist am dritten Tag. Zum Verjüngen des Mundrohrs braucht er sehr viel Kraft. Das ist jetzt ein Anti-Rückschlaghammer. Da ist Sand drin. Verhindert, dass es zu arg federt beim Schlagen. Genau, und dann noch eine Standerhöhung. Ein Brett zum Draufstehen. Weil ist ein bisschen zu klein von der Körpergröße. Und dann ist nur noch stumpfe Gewalt. Mit dem Hammer schlägt Böpple das Mondrohr durch einen Aluminiumring. Der hat den schmalsten Durchmesser des Rohrs. Und auch wenn große Kräfte auf den Ring wirken, bricht er nicht, sondern passt sich an. Und jetzt nimmt man einen kleinen Hammer und klopft das ganze Mundrohr an. Und anhand von der akustischen Seite hört man, wo das Mundrohr überall anliegt und wo nicht. Da hört man, es liegt direkt an, weil es einfach äh, mitschwingt. Und hier unten hat man noch so einen kleinen Hohlraum zwischen Dorn und äh, Mundrohr. Das ist jetzt Fläche feilen, das muss man lernen. Das ist kleine Kunst. Der richtige Druck mit dem richtigen Winkel, die Vorwärts-Rückwärts-Bewegung und dann schon im Radius. Führt zum richtigen Spanabwurf und man sieht anhand von den einzelnen Strichen, dass man keine Kanten reinfeilt, sondern schön die Fläche in der Rundung mitnimmt. Feilen, schleifen, polieren. Und wieder feilen, schleifen, polieren. Immer wieder dasselbe. So geht das nach jedem Arbeitsschritt. Was macht dir denn daran Spaß? <lacht> ähm, ja. Nix. <lacht> Offen ehrlich gesagt, das macht wirklich keinen Spaß. Durch das Feilen nimmt er Material ab. Dadurch entstehen glatte Flächen. Die muss er mit dem Schleifpapier wieder rund machen. Ich gucke ab und zu, ob ich noch Pfeilstriche sehe, wo ich weiß, wo ich noch mal drüber muss und wo nicht. Jetzt ist das Rohr durch das Verjüngen konisch. Der Luftstrom wird im konischen Rohr durch den Widerstand verdichtet. Dadurch klingen konische Rohre weicher als zylindrische. Nun erhitzt er das Schallstück. 
Mit dem Propangasbrenner glüht er das Rohr, bis es sich gleichmäßig rot färbt. Denn bald bekommt der Schallbecher eine Ölung. Und auch das Blei wird heiß gemacht, bis es schmilzt. Das Blei kommt nämlich in die Trompete. Klingt komisch, hat aber einen wichtigen Grund. Dazu später mehr. Wenn das Blei flüssig ist, dann muss alles ganz schnell gehen. Jetzt brauchen wir eine Trennschicht zwischen Metall und dem flüssigen Blei. Das ist ganz normales Schweröl. Weil wenn wir es nachher fertig gebogen haben, muss das Blei natürlich auch wieder raus. Und wenn wir keine Trennschicht drin haben, äh, klebt das Blei nachher an der Innenseite vom, vom Metall fest. Das wollen wir nicht, deshalb Trennschicht. Jetzt wird das Schallstück mit dem flüssigen Blei eingegossen. Genau, das wird jetzt noch so ein bisschen geklopft, einfach falls sich Luftblasen noch drin befindet, dass die sich so ein bisschen rausrütteln. Blei ist für den Blechblasinstrumentenbau nahezu unersetzlich und ziemlich gefährlich. Da ist so ein großer Löffel mit Blei, ist mir aus der Hand gerutscht und mir über den Arm gelaufen. Da sind halt noch ein paar Rückstände unter der Haut drin gewesen, die dann sich mit dem Organismus vereint haben. Mir hat es jetzt die Magenschleimhaut damals abgelöst. War permanentes Erbrechen, Übelkeit. Ja. Deshalb bin ich auch gerne immer so ein Stückle weiter weg, dass ich nicht gerade den Bereich über dem Schallstück drüber habe, wenn es Blei gerade frisch eingegossen ist. Das Blei muss jetzt erkalten und fest werden. Das dauert ein paar Minuten. Wir brauchen jetzt die Biegehölzer, um das Schallstück zu biegen. Die sind auch schon unfassbar alt. Und alles halt selber gemacht, weil kaufen gibt es da nichts. Eine extra angefertigte Schablone zeigt den ersten Biegepunkt an. Das Rohr kann er nur biegen, weil es mit Blei gefüllt ist. Ein hohles Rohr ist wie eine Macaroni, knickt und bricht, wenn es gebogen wird. Man spürt praktisch in der Hand, wo genau, oder besser gesagt am Daumen entlang, wo genau sich aktuell das Material bewegt. Immer wieder muss er sich an der Schablone entlang biegen. Und nach jeder Biegung kontrolliert er den Radius. Normalerweise nimmt man Kreide, um sich so grob einen Anhaltspunkt zu machen, wo man die nächste Biegung setzt. Geht aber auch mit Finger kurz anlecken und einfach kurz aufs Material, dass man einfach so einen groben Anhaltspunkt hat. Beim Biegen wird das Rohr außen gestreckt und innen gestaucht. Das heißt, innen entstehen kleine Fältchen. Und die müssen regelmäßig geglättet werden mit dem Faltenhammer. Sonst entstehen später dort Tonstörungen. Ähm, ich muss ja die, das Material in Form, also in einen, in einen Radius bringen. Und da ziehe ich den Hammer praktisch äh, um den Radius rum, deshalb hört sich das auch immer so hölzern an, weil der Hammer zum Schluss auf dem Holzbrett 
landet. Und so kann man halt den ganzen Faltenwurf, der beim Biegen entsteht, weil die Außenkante wird ja gestreckt, die Innenkante wird natürlich gestaucht und da stellt es dann immer praktisch das Material auf und das muss wieder zurück in die normale Position. Und deshalb wird immer wieder abgesetzt, die Falten werden verhämmert, dass es nicht ganz so extrem wird nachher mit der Nacharbeit. Die Falten sind jetzt einigermaßen gut verhämmert. Also man fühlt, dass es nicht hundertprozentig rund und glatt ist, aber eigentlich gibt es ja gar keinen runden Gegenstand. Es ist alles ein Vieleck irgendwie. Das eine hat ein bisschen mehr Ecken, dass es runder wird, weil ein Reife ist ja auch nicht rund. Und ähm, genauso ist es hier. Wir haben ein Vieleck, was wir jetzt versuchen, rund zu bekommen. Um das vieleckige Rohr annähernd rund zu klopfen, benutzt der junge Meister Auspochstöcke. Die sind über 100 Jahre alt und entstammen der Trompetenwerkstatt Schedivy. Schedivy hat früher das württembergische Königshaus mit Instrumenten beliefert. Wir haben kleine Auspochstöcke, große, die einfach von der Auflagefläche breiter sind, also gerader. Wir haben rundere. Das wäre jetzt der für die Außenkontur. Der geht vom, also vom dünnsten Teil bis zur Hälfte. Und da sitzt er dann schon auf. Der geht ungefähr bis hierher. Dann kommt die nächste Variante, wo einfach der Radiusausschnitt etwas größer ist. Den, der geht circa bis zu drei Viertel von dem ganzen Bogen. Und dann braucht man die große Variante, um einfach die letzten paar Zentimeter vom Bogen voll in seinen Radius zu bekommen. Hunderte von Hammerschlägen sind wieder nötig, um den Bogen glatt zu klopfen. Dafür stellt der Meister den Schallbecher auf seinen Oberschenkel, denn der ist weich und gibt nach. Auf hartem Untergrund würde er das Material wieder platt schlagen. Inzwischen ist Tag 4. Ich feile einfach, um die letzten Unebenheiten aus der Oberfläche rauszubekommen, das schaut ganz, ganz feine Staubpfeile. Also die nimmt ganz wenig Material ab. Und die Pfeiltechnik ist, also wir haben eine, das ist eine Vogelzungenpfeile, die ist ein leicht rund. Die ist relativ fein, deshalb man sieht hier auch den Abrieb vom Material. Also es ist praktisch nur... Eine Staubschicht, was da von, vom Material runtergenommen wird. Die hat einen Radius drin und da ist auch wieder wie beim Mundrohrfeilen praktisch mit dem Radius die gesamte Feilenlänge ausnutzen, um eine schöne glatte Oberfläche hinzubekommen. Das Feilen mit der Vogelzungenfeile kann schon mal dauern. Die richtige Bewegung ist hier besonders wichtig. Während der Vor- und Rückbewegung muss die Feile zusätzlich die Kurve schwungförmig abfahren. Geduld ist eine Grundbedingung für diesen Beruf. Die Außenseite des Rohrs wird mit einer Flachpfeile geglättet.
Als kleiner Junge trieb er sich gerne in der Werkstatt rum. Ihn faszinierte die Spannbreite des Berufs seines Vaters und ganz besonders die Präzision. Er wurde ein Nerd für Metall. Und heute ist er der Chef des Ladens. Das Schallstück ist geformt. Nun muss das Blei aber wieder raus. Dafür sind 330 Grad nötig, damit es sich aus dem Trichter löst. Die Industrie fertigt Trompeten im Akkord. Anders als hier wird dort nicht mit Blei gebogen. In der Massenfertigung werden die Schallstücke mit Wasser gefüllt, schockgefroren und maschinell gebogen. Die Industrie arbeitet kalt, das geht schneller. Der Handwerker warm. Qualitativ kein messbarer Unterschied, der Rest ist eher eine Geschmacksfrage. Jetzt wird das Schallstück im Ultraschallbad gereinigt. Durch Ultraschall werden Staub, Öl und Fett vollständig entfernt. Für den nächsten Arbeitsschritt braucht Lukas Böpple Metallstangen in unterschiedlichen Größen. In der Fachsprache heißen solche Stangen Dorne. Wir haben eine zylindrische Stahlstange, die das Innenmaß vom Schallstück, vom dünnsten Teil hat und ein Handreibeisen. Und da wird jetzt praktisch mit Druck das Material praktisch zusammengepresst und gehärtet und verdichtet. Durch das ständige Bearbeiten mit dem Handreibeisen wird das Material erst so richtig stabil. Der Trompetenbauer spürt durch den Daumen, wann das Material hart genug ist. Das ist reine Gefühlssache und das Gefühl wächst durch Erfahrung. Durch das Glühen hat sich das Messing entspannt, ist weicher geworden. Durch das Reiben und Verdichten wird es wieder hart. Nur hartes Messing schwingt gleichmäßig, ein Geheimnis des schönen Klangs. Das Handreibeisen verursacht Kratzer. Aber die feilt der Meister sofort wieder raus. Jetzt poliert er das Schallstück. Die Poliermaschine arbeitet mit einem Rad aus Baumwolle.
Es gehört übrigens zu den Geheimnissen von Musikern, dass sie anderen aus Prinzip nicht sagen, woher ihr Instrument stammt. Solche Werkstätten sind vom Aussterben bedroht, weil immer weniger junge Leute sich dafür interessieren. Schon schade. Die Arbeit der Trompetenbauer hat sich seit mehr als 100 Jahren nicht verändert. Nun sind Züge, Rohre und Schallstück fertig. Dann haben wir unser Schallstück, das wir gerade noch poliert haben. Und jetzt muss ich kurz ablegen. Unser Mundrohr. Und so ist es jetzt gewachsen. Es ist äh, gleich auch wieder auseinandergesteckt und da halt noch keine Stützen dran sind, ist das alles noch etwas lose. Das verlegen gerade alles. Wir machen jetzt die äh, Stützen, die für die Steifigkeit vom Instrument zuständig sind. Als erstes übernimmt man das Maß auf das drehende Teil und dann sticht man es ab. Die runden Stützen sticht er an der Drehbank ab. Deshalb heißen sie Drehstützen. In die Mitte der Stütze kommt eine Aussparung. Zierstich genannt. Die Stützen halten das Instrument zusammen. Musikalisch spielen sie keine Rolle. Genau, so sieht es vorhin aus, als Vollmaterial. Und nachher, wenn Zierstich drin ist, und sehr abgelenkt ist auf die richtige Länge, dann sieht sie so aus. Und die wird nachher im Instrument praktisch einmal die Stütze sein, also die Verbindung, dass einfach verhindert wird, falls da mal ein Druck von außen kommt, dass es zusammengedrückt wird und nachher die Verbindung zwischen Schallstück und Maschinenstock und Maschinenstock und Mundrohr. Die Stützen einer Trompete sind jedoch nicht nur für die Stabilität zuständig. Sie haben auch einen ganz handfesten Zweck. Fällt ein Instrument auf den Boden, dient die Stütze als Sollbruchstelle. Denn bevor sich bei einem Sturz die Trompete verbiegt, brechen die Stützen ab und schützen so das Instrument. Eine Trompete hat nicht nur Drehstützen, sondern auch Z-Stützen, nach ihrer Form benannt. Sie sind ebenfalls nur zum Schutz der Trompete. Der Instrumentenmacher schmiedet sie ganz klassisch mit Hammer und Amboss. Und sein Vater Norbert ist immer noch auf Zuruf da. Für Drecks wie Feinarbeit. Mit einer speziellen Schablone schlägt er die Z-Stütze in Form. Die Schablone bildet den exakten Abstand zwischen Schallstück und Mundrohr, wo die Stütze später eingebaut wird. Mit einer Einschlagwalze rundet er den Löffel der Z-Stütze ein. Nur so passt sie später auf das Trompetenrohr. Vom Schmieden war ja das flach und das wird jetzt hier eingerundet. Ne? Dass es nachher ein, 
an das runde Rohr passt. Unterschiedliche Größen. Und der Rest, damit das nachher alles gerade ist, wird dann auf dem Dorn vollends ausgeformt. Das ist dann wieder schön planisch, bevor es eingefeilt wird. Schütze ist eine Messing Schmiedequalität. Das heißt, keine Drehqualität lässt sich wunderbar biegen und verformen. Und Drehqualität ist einfach härter, kann man nicht schmieden, das würde dann reißen. Und es gibt dann der Stütze durch die Schmiederei eine unglaublich große Stabilität. Also sowas bricht nicht, sowas verbiegt vielleicht. Also eigentlich eine Sache für die Ewigkeit. Die Stützen reden am längsten am Instrument. So. Eine Seite eingefeilt, anpassen, okay, das passt. Jetzt kommt die zweite Seite dran, die wird jetzt eingefeilt und dann die letzten kleinen Teile werden noch fein eingerichtet. Lukas, wie weit bist du? So, Schallstück sollte man schön einheften, damit man sieht, wie das reingeht. Das Norbert Böppler ist Instrumentenbauer seit 1966. Seit über 50 Jahren hat er Erfahrung und Werkzeuge gesammelt. Und es geschafft, dass sein Sohn Lukas all das weiterführt. Man muss sich natürlich schon etwas zurücknehmen. Ne? Und Toleranz gehört dazu, A, von seiner Seite aus, die alten Kunden irgendwo, die zu mir kommen, und da regelt sich das ohne Neid. Ne? Und die neuen Kunden, das ist sein Bier, da halte ich mich total zurück. Ne? Und so funktioniert es und bin auch überglücklich, dass ich das ganze Zeug irgendwo, das ist ja immerhin eine Tradition so von 1875, alte Werkzeuge und irgendwo auch die, ja, die Historie von dem ganzen Anfang, dass die irgendwo erhalten bleibt. Und das ist einfach so Herzensangelegenheit. Und deswegen kann man sich auch irgendwo in dem alten Zeug so was von wohlfühlen. Ne? Das ist eigentlich ein Teil von einem. Ne? Und in der Hoffnung, dass er das genauso annimmt. Ne? Er hat schon alles irgendwo drin. Aber so in der Tiefe irgendwo das einfach zu verstehen, wie viel erstklassige Instrumentenbau mit den Werkzeugen schon geschafft haben. Ne? Das ist aber eine gewisse Verpflichtung. Ne? Vor dem Löten fixiert Lukas die Stützen mit Bindedraht. So kann er die Trompete drehen und wenden, ohne dass er die Rohre anfassen muss. Die werden nämlich heiß. Die Lötstellen für die Stützen sind absichtlich weiche Lötstellen, damit sie brechen können, falls die Trompete herunterfällt. Dreh- und Z-Stützen hat er jetzt eingebaut. Nach dem Schleifen und Polieren machen sie das, was sie sollen, glänzen. In einem Blasinstrument sammelt sich durch Spielen Speichel. Deshalb baut der Instrumentenmacher eine Wasserklappe ein. Durch die kann der Musiker die Flüssigkeit ablassen. Die Wasserklappe wird in den tiefsten Punkt der Trompete eingearbeitet. Folglich sammelt sich auch hier die meiste Spucke durch die Schwerkraft. Der Speichel greift praktisch die Zinkteile in der Messinglegierung an. Es gibt dann so rote Flecken und dann bricht irgendwann früher oder später mal ein Loch rein. Das ist dann das sogenannte Zinkfraß. Und das ist eindeutig vom Speichel. Und natürlich der Handschweiß ist genau so eine Sache, also eine feuchte Hand. Wenn wir ein unlackiertes Instrument haben, 
greift es natürlich auch die Oberfläche an. Und irgendwann sagen sich halt Speichel und Handschweiß Hallo in der Mitte und dann ist halt kein Material mehr da. Und dann haben wir ein Loch. Die Wasserklappe funktioniert rein mechanisch, mit einer Feder. Für die Dichtigkeit sorgt Kork. Der saugt Flüssigkeit optimal auf und gibt sie auch wieder an die Außenwelt ab. Kork für die Wasserklappe muss wie beim Wein von hoher Qualität sein, nämlich porenfrei. Nur so kann er richtig dicht halten. Wird der Speichel nicht abgelassen? und die Trompete nur unregelmäßig gereinigt, entsteht Zinkfraß. Zink reagiert mit Speichel und frisst sich langsam in das Rohr. Im Inneren der Trompete entsteht zuerst nur eine kleine Erhebung, dann ein Krater und schließlich ein Loch. Ist ein Loch im Rohr, lässt es sich wegen der weichen Lötverbindungen dann auch leicht tauschen. Das Firmenemblem lötet er zum Schluss an. Das Schildchen steht für handgemacht. Schließlich ist jedes Instrument von hier ein Unikat. Eine Woche harte Arbeit steckt in dieser Trompete. Obwohl er niemals Trompeter sein möchte. Und wie testest du jetzt, dass die auch gut klingt? Entweder äh, mit dem Musiker zusammen oder mein Senior macht so die ersten Probetöne, dass ich einfach auch die ganze Sache von außen noch mal höre. Also geht unter fett los, ne? Perfekt. In der oberen Lage nehme ich mal ein kleines Mundstück. Bin kein Profimusiker da. Mundstück mit Bebele. Das geschulte Ohr hört sofort, ob etwas nicht stimmt. Wenn alles stimmt, geht die Handwerkskunst auf die Musiker über. Auch mit dem kleinen Mundstück, gutes Zentrum, heller Sound. Anstoß gut, gutes Feeling. Halt gut, gute Tontrennung. Passt schon. Mir gefällt sie. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.